Muss ich nach dem Abi eigentlich zur Uni? Oder lerne ich an einer Fachhochschule nicht viel mehr? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche und heute bin ich mal nicht mit Tina Zeinlinger im Studio, sondern mit unserem Kollegen Dominik Reintjes. Herzlich willkommen, Dominik. Hi Jan, freut mich, dass ich heute mitmachen darf. Ja, schön, dass du da bist, Dominik. Dass ausgerechnet du hier bist, das hat einen besonderen Grund. Wir wollen heute nämlich mal über eine der Grundsatzfragen der Bildung sprechen, nämlich darüber, ob es eigentlich besser ist, ob man an einer Universität studiert oder an einer Fachhochschule. Und Dominik, du hast für die aktuelle Wirtschaftswoche einen Artikel recherchiert, wo du mal so geguckt hast, für wen ist es eigentlich sinnvoll, an einer Fachhochschule zu studieren und für wen ist es vielleicht sogar besser, als an einer Uni zu sein. Und ich würde sagen, du bist in der Redaktion momentan der Experte dafür. Und erstmal jetzt, bevor wir loslegen mit dem Gespräch, volle Transparenz. Warst du denn selbst an der FH? Hast du selbst da studiert? Tatsächlich nicht. Und ich habe mich ähm, vor dem Artikel auch nochmal an meine Zeit nach dem Abi erinnert. Und da habe ich mich beim Bewerbungsprozess für das Studium nur an Universitäten beworben und quasi die Fachhochschulen so ein bisschen außer Acht gelassen. Tatsächlich weiß ich heute gar nicht, warum ich das eigentlich getan habe. Das hat sich so ein bisschen in der Recherche gezeigt. Und hast du es denn bereut? Im Nachhinein zumindest habe ich es bereut, dass ich mich da mal nicht umgeschaut habe, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, einfach mal vor dem Studium dort vorbeizuschauen. Es gibt natürlich normale Schnuppertage und einfach Tage, wo man sich mal ein Bild der Fachhochschule machen kann. Und das hätte ich auf jeden Fall machen sollen, im Nachhinein auf jeden Fall, ja. Verstehe, ja. Also ich muss sagen, ich habe auch nicht an der FH studiert, deshalb ähm, bin ich jetzt ähnlich neugierig und äh, freue mich auch auf einen kleinen Schnupperkurs hier. Ähm, aber fangen wir doch mal mit den Basics an. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen FH und Uni? Also wenn du magst, können wir es ganz, ganz stark herunterbrechen und zwar einmal die das Unis gut. und die FHs in, in die Theorie und die Praxis unterteilen, weil das halten gerade die Fachhochschulen noch immer gerne hoch. Also an den Universitäten, das wirst du wahrscheinlich aus deinem Studium kennen, aus den verschiedenen Vorlesungen, viel Papierkram, viel Büffelei, da steht ganz klar die Wissenschaft und auch die Lehre im Vordergrund. Mhm. Ähm, genau, du kannst pro, äh, promovieren, du kannst habilitieren, das kannst du eigentlich an, an Fachhochschulen nicht. Mhm. Dafür steht dort natürlich die Praxis ganz stark im Vordergrund. Also da wird die Theorie, die ist da natürlich auch gibt. Du hast trotzdem Vorlesungen, du hast Seminare, aber die wird meistens ergänzt. Für jedes Modul, für fast jedes Modul gibt es dann eine praktische Arbeit, entweder in Laboren auf dem Campus oder du darfst ein Praktikum in der Wirtschaft machen, wo du das, was du in der Vorlesung lernst, auch anwenden kannst. Genau, aber es zeigt sich, das haben wir in der Recherche auch gesehen, dass sich das gerade so ein bisschen wandelt. Also die FHs werden, werden deutlich wissenschaftlicher ähm, und es gibt mittlerweile auch ein paar Bundesländer, wo gerade Gesetze auf den Weg gebracht werden, damit du dort auch promovieren kannst. In Hessen, die sind schon ganz schön weit. Mhm. Also wenn du möchtest, kannst du da an ähm, Fachhochschulen seinen Doktortitel nachholen. Und genau, Dr. Jan Guldner klingt ja auch nicht, nicht verkehrt. <lacht> ja, klingt, klingt nicht verkehrt. Ich glaube, das wird aber nicht mehr passieren wahrscheinlich. Aber ist ja ganz interessant, so dieser ähm, sozusagen dieses äh, ja, Promotionsrecht ist ja auch ein bisschen was, hat was mit Status zu tun. Und FHs, glaube ich, haben immer noch so ein bisschen so einen Ruf oder fühlen sich, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der deutschen Bildungslandschaft. Es gibt auch dann viele Vorurteile, die Prüfungen sind leichter, man kommt leichter rein, heißt es dann. Und ich glaube, ich, das korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber äh, eine Weile war auch immer noch hinter dem Abschluss dann in Klammern FH markiert, so dass man halt immer sagt, ich bin nicht von der Uni, sondern von der FH. Manche, das, das hat man jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, ändern sogar ihre Namen, dass es nicht mehr eben FHs sind, sondern die nennen sich dann einfach nur Hochschule. Ich glaube in Köln, die FH hat sich TH genannt, Technische Hochschule. Andere nennen sich dann Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also irgendwie ist das so ein kleiner Minderwertigkeitskomplex, oder? Es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Stempel, den man damit sich umträgt. Das mhm. war auch mein Gefühl in der Recherche. Aber, ähm, und das ist auch ein guter Punkt, ich habe dann mal gedacht, okay, was hätte ich denn lieber auf dem Lebenslauf stehen? Und wenn ich mir aussuchen könnte, ob da steht Studium an einer Fachhochschule, oder an einer University of Applied Science oder an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, dann hätte ich lieber Letzteres genommen auf jeden Fall. Also da schwingt schon deutlich mehr mit. Und ehrlicherweise, um fair zu sein, trifft es auch besser den Kern dessen, was die Fachhochschulen bieten. Also wirklich, wie ich gerade schon erwähnte, diese Mischung, diese wirkliche Mischung aus Theorie und Praxis, die kommt bei dem Namen Hochschule für angewandte Wissenschaften, steckt ja schon im Titel. Alle Hochschulen, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich auch mit der Thematik beschäftigt, haben ihren Namen geändert. Oder es gibt zum Beispiel die FH Aachen, die mhm. heißt nur noch als Festbegriff, Begriff FH Aachen und schreibt das gar nicht mehr aus. Also es ist nicht die Fachhochschule Aachen, die heißen nur noch FH. Und ah. Genau, das ist also schon eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ja, irgendwie ist dann der, der Name dann manchmal irgendwie dann doch für die so ein, so ein Identifikationspunkt. Genau. Ne? 
Wie ist es denn jetzt ähm, bei deiner Recherche? Hast du da gemerkt, ist es wirklich leichter reinzukommen? Sind die Kurse wirklich leichter? Konntest du das so ein bisschen beurteilen? Also ist an diesen Vorurteilen was dran? Das kommt so ein bisschen darauf an. Ich könnte, kann dir vielleicht zwei Beispiele geben. Die mhm. FA Aachen habe ich gerade schon angesprochen. Da habe ich ähm, mit der Fakultät äh, Maschinenbau gesprochen. Mhm. Ähm, und da, die haben tatsächlich keinen NC, also du musst keinen Notenschnitt mitbringen, um da mitmachen zu dürfen. Ähm, da kann man natürlich sagen, gut, das ist vielleicht leichter als an der Top-Uni dann genommen zu werden. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil. Es gibt Hochschulen, gerade wenn es solche Business Schools sind, wo du vor allem BWL oder Wirtschaftswissenschaften studieren kannst. Da ist es durchaus üblich, dass du Auswahlgespräche machen musst. Also quasi, wo du wirklich einmal ein persönliches Gespräch absolvieren muss und sagst, was sind deine Erfahrungen, warum bist du für die Uni geeignet und du musst da auch Sprachtests machen, gerade wenn es dann irgendwie zu einem internationalen Studium kommt. Das ist schon dann doch nochmal deutlich anspruchsvoller als zum Beispiel, wie es bei mir war, dass ich einfach eine Mail abgeschickt habe mit allen meinen Unterlagen als Anhang und dann wird man genommen, wenn man den NC hat an der Uni. Das ist dann nochmal was anderes, genau. Ja, so war es bei mir auch. Also sehr eigentlich sehr unpersönlich an der Uni. Ähm, wenn wir gerade schon über die äh, Unis und FHs sprechen, ähm, wir haben im aktuellen Heft, hast du ja einen Artikel dazu auch geschrieben, vor allem über Fachhochschulen. Dazu ist aber auch unser jährliches Hochschulranking ähm, mit erschienen, was man da quasi nebendran stehen sieht. Ähm, dafür befragt das Beratungsunternehmen Universum 500 Personalverantwortliche in Unternehmen und die fragen, von welchen Hochschulen sie am liebsten Absolventen einstellen. Da gibt es eine Rangliste für jedes Fach, aufgeteilt nach Unis und FHs. Und äh, den Artikel von Dominik und das Ranking daneben, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber äh, lass mal kurz über das Ranking überhaupt sprechen. Dominik, welche Unis haben dich denn da besonders überzeugt und welche FHs? Und vielleicht auch, hat dich da irgendwas besonders überrascht, irgendein Trend? Auf jeden Fall. Und das Uni-Ranking hat bei uns ja schon, das weißt du, so eine gewisse Tradition in der Redaktion. Und ähm, es ist besonders spannend, dass es diese Wirtschaftsperspektive hat. Also die Unternehmen sagen eigentlich, von welchen Hochschulen sie gerne rekrutieren. Und da kann man natürlich erstmal auf die ersten Plätze gucken und auf diese Top-Unis schielen, bei denen man dann im Nachhinein denkt, okay, hätte ich da auch mal lieber studiert. Ähm, bei den FHs stechen da vor allem Standorte wie Reutlingen heraus, Aachen oder auch München. Und die HTW in Berlin ist da sehr weit vorne. Mhm. Bei den Unis, da sind es tatsächlich diese schillernden Top-Unis, die wir hier in Deutschland kennen. Das ist die TU München vor allem, die holt gleich in drei Disziplinen den Spitzenplatz. Und weil du nach diesem Trend fragtest, da haben wir wirklich einen spannenden ausgemacht. Eigentlich ist München immer so eine sehr starke Stadt, was Hochschulen angeht. Die TU ist da natürlich das super Beispiel. Aber auch Berlin holt jetzt gerade sehr stark auf, also sowohl die Technische Uni in Berlin, die Humboldt-Uni und die HTW und dann gibt es noch die HWR, also sehr viele schöne Abkürzungen. Die machen gerade echt Boden gut und in der Recherche zeigt sich so ein bisschen, dass es natürlich was mit dem, mit dem Lifestyle zu tun hat, den man oben in Berlin genießt, sowohl was Start-up-Szene als auch vielleicht Club-Szene angeht. Das würde wohl sehr anziehend wirken auf Studenten, haben wir von da erfahren, genau. Ja, das können wir wahrscheinlich auch so ein bisschen bestätigen, Auf jeden dass Fall. das durchaus anziehend wirken kann. Ähm, vielleicht mal jetzt äh, die FHs genauer angeschaut. Äh, du hast ja tatsächlich auch ähm, vor Ort recherchiert mal wieder, also nach langer Corona-Abstinenz äh, von Dienstreisen mal wieder unterwegs gewesen im schönen Reutlingen. Tatsächlich, wie war es denn dort? Ja, leider war das als erste Dienstreise dann eine ziemlich verregnete Dienstreise. Ich kam da irgendwie um 10 Uhr morgens an der Hochschule, an dem Campus an und es goss einfach in Strömen. Und es sah tatsächlich jetzt nicht auf den ersten Blick nach Elite-Uni aus. Es gab da jetzt nicht vielleicht die jahrhundertealten Riesenbauten, die sich vielleicht durch die Jahre gemacht haben und da echt noch für Bildung und, und Lehre stehen, sondern es sind eher diese 60er, 70er Jahre Gebäude, die kenne ich von meinem Studium in Dortmund auch sehr gut. Mhm. Das sieht genauso aus, so ein paar Betonblöcke. Aber es war dann vor allem sehr interessant, wenn es dann an die inneren Werte der der Uni ging. Also wir waren zum Beispiel in einer Lernfabrik, wo die Studierenden selber Produkte fertigen und entwickeln und das nicht irgendwie mit ganz alten Maschinen oder per Hand, sondern es standen Industrieroboter darum. Du könntest mit Datenbrillen das Lager ordnen und so weiter. Es war schon ziemlich viel Zukunftsmusik auf diesem kleinen Campus und das hat mich dann wirklich überzeugt und echt begeistert. Cool, ja, klingt ja echt richtig äh, ja, neu. Also wenn ich an die Gebäude der Uni Köln denke, mhm. die sind vielleicht ein bisschen historischer, aber eigentlich jetzt nicht wirklich Hightech. Von daher ganz, ganz cool. Und was war jetzt sozusagen da der, ja, wie soll man sagen, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass Reutlingen so gut abschnitt oder was war der, der Pluspunkt von Reutlingen an sich? Also die Praxisnähe auf jeden Fall, die die mhm. Studierenden dann einfach lernen. Du hast natürlich trotzdem neben dieser Arbeit in der Fabrik ganz normale Vorlesungen, aber du kannst dich da eben auch sehr gut austoben und ausprobieren. Und wenn ich als Bewerber zu einem Unternehmen komme und sagen kann, ich habe schon mal mit Industrierobotern gearbeitet oder ich kann so kleine autonome äh, Transportfahrzeuge selbst durch die Fabrik bewegen, dass sie das von alleine machen, das macht glaube ich schon Eindruck. Aber in Reutlingen war noch eine andere Besonderheit, die haben schon 
schon seit Ende der 70er Jahre ein Doppelabschlussstudium etabliert. Mhm. Das heißt, du machst die ersten zwei Jahre oder die letzten zwei Jahre deines vierjährigen Studiums im Ausland mhm. und dann machst du die, den Rest machst du einfach in Reutlingen am Campus. Das haben die schon deutlich früher etabliert, als es zum Beispiel das Erasmus-Programm gibt, was du ja wahrscheinlich auch kennen dürftest. Mhm. Und das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der an diesen FHs dann doch noch besonders ist, dass, es, dass die teilweise sehr weit sind, aber dass es einfach nicht bekannt ist, dass es das gibt. Und da habe ich auch mit Studierenden gesprochen, die zum Beispiel die ersten zwei Jahre ihres Studiums in Madrid waren oder in Dublin und dann zwei Jahre später in der Provinz in Reutling studiert haben. Das war, glaube ich, auch eine coole Mischung und kommt natürlich bei Personal dann auch super an, wenn du sagen kannst, ich war jetzt nicht nur ein Semester im Ausland, sondern habe einfach die Hälfte meines Studiums im Ausland verbracht. Das ist echt gut. Absolut, klar. Ist halt dann vielleicht auch ein bisschen Kulturschock, so Madrid wieder nach Reutling. Auf jeden Fall. Wetter ja. vielleicht auch. Wetter und auch was, äh, was das äh, abendliche Leben angeht, wurde <lacht> mir erzählt. Also ich bin dann immer durch Reutling selber gelaufen. Und da gibt es schöne Restaurants und Lokale und kleine Lädchen. Aber was jetzt zum Beispiel Kneipen oder Bars oder Discos angeht, da, war dann, da musst du wahrscheinlich nach Stuttgart fahren, was eine halbe Stunde ungefähr entfernt ist mit dem Zug. Okay, und das ist dann auch vielleicht nicht unbedingt eigentlich die Nummer 1 Adresse für Feierwütige. Aber gut, das stimmt auch besser, wieder. besser als Reutlingen dann das wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ich meine, das sind ja schon mal eigentlich total viele interessante Vorteile, ähm, die du jetzt so von, von Reutlingen erzählst. Also das gilt ja vielleicht auch, die Praxisnähe gilt ja sicherlich auch für andere FHs. Wie, wie ist das denn vom Studium her an sich? Also wie ist es, wenn ich da studiere? Ist es anders, als du es jetzt vielleicht auch von der TU Dortmund kennst? Ja, auf jeden Fall. Und das kam auch direkt durch. Ich habe mit zwei Studierenden gesprochen und im Nachgang auch mit Absolventen, die jetzt schon in der Wirtschaft sind. Mhm. Und da wurde echt deutlich, dass es so ein, so ein kleines eingeschworenes Team ist in Reutling eigentlich. Und das unterstreicht nochmal diesen Elite-Uni-Anspruch, den ich gerade schon erwähnt habe. Also die sehen sich echt als, als Team, als Einheit. Und das ist das Besondere, fand ich zumindest, dass mir die Absolventen von einer ESB-DNA berichtet haben. Also die sehen sich sehr als sehr selbstsicher an, sind stolz auf ihr Studium, kosmopolitisch durch diese Auslandserfahrung und das auch noch nach Jahrzehnten in der Wirtschaft. Also das waren tatsächlich Absolventen, die nicht seit ein, zwei Jahren von der Uni, von der Hochschule weg sind. Das war echt besonders, genau. Und da viel ist auch viel dreht sich um das Engagement, was mhm. zum Beispiel die Studienorganisationen angeht. Die Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, waren im Studierendenbüro. Die organisieren dann für ihren Jahrgang ganz viele Aktivitäten. Eins fand ich ganz spannend, das ist eine Charity-Fahrradtour. Da haben sie eine 1200 Kilometer lange Strecke und sammeln dafür schon im Vorhinein Sponsorengelder ein und machen das dann zusammen. Das kannte ich aus meiner Zeit in Dortmund ehrlicherweise nicht. Und auch, dass ich mich da so proaktiv eingebracht habe, kann ich auch nicht von mir behaupten. Ich glaube, in einem Jahrgang, wo es dann vielleicht nur 100 Studierende gibt und nicht vielleicht mehrere Hunderte, wäre mir das ein bisschen leichter gefallen. Mhm. Ja, das verstehe ich. Ähm, wie ist das denn? Also du sagst ja, die Jahrgänge sind kleiner tatsächlich. Ähm, das heißt, äh, ich vermute, die Kurse sind ja auch kleiner. Also ich habe mir das nur mal so, äh, wenn man sich so ausrechnen würde, ich habe mal geguckt, in Deutschland gibt es schon 2018 121 Universitäten mhm. und 218 Fachhochschulen. Und 60 Prozent der Studierenden sind an Unis und ich glaube nur 35 Prozent an Fachhochschulen. Mhm. Das heißt also viel mehr Studis auf viel weniger Unis beziehungsweise viel weniger Studis auf viel mehr Fachhochschulen. Das heißt also, eigentlich klingt das so, als wären die Kurse und die, ja, die Betreuungsrelationen eigentlich viel besser an der FAS. Das stimmt auch. Also ich fühlte mich, als die Studierenden berichteten, echt an meine Schulzeit erinnert, wo mhm. ich irgendwie mit 25 Leuten in der Klasse saß. Und ähm, das ist tatsächlich dort auch so, die hatten jetzt im Studiengang, ich habe mit Studierenden aus dem International Management Studiengang gesprochen, die eben dieses Doppelabschluss machen. Und da fangen im Jahr etwa 130 Studierende an. Das mhm. klingt jetzt natürlich erstmal nach viel mehr als eine Schulklasse. Aber die Profs, die tun auch echt viel für, dass man diese Gruppen kleiner bekommt. Das ist zum Beispiel so, dass die Professoren einfach mehrmals am Tag die gleiche Vorlesung halten und das hintereinander wegtun vielleicht schon mal, aber eben nicht für den gesamten Kurs, sondern sie unterteilen einfach diese Studierenden in, mehr, in kleinere Gruppen, sodass es einfach deutlich intensiver abläuft. Und ganz ehrlich, wenn ich mich an meine erste Statistikvorlesung im ersten Semester äh, im Hörsaal mit 700 Leuten erinnere, wo die Leute auf der Treppe saßen, weil das so voll ist, hätte ich mir das an der Uni tatsächlich auch gewünscht. Ja, absolut. Das erinnere ich auch noch ganz gut irgendwie und da hätte ja auch kein Prof irgendwie die Idee gehabt, das gleiche Ding eine Stunde später nochmal zu erzählen. Leider nicht, das stimmt. <lacht> und du sprachst auch die Profs gerade an, das sind dann ja auch nicht unbedingt reine Wissenschaftler, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch oft Leute, die dann schon Wirtschaftserfahrung haben, Manager sind vielleicht, also von denen man vielleicht auch ganz andere Dinge lernt. Genau, in Reutling war es zum Beispiel so, dass der Dekan dort mehrere Jahre in der Beratung gearbeitet hat. Das ist natürlich für BWLer super, weil auch viele danach in die Beratung gehen von den Studierenden aktuell. An der FH Aachen, die da ein bisschen technischer unterwegs ist, habe ich mit, ähm, auch mit jemandem gesprochen, der einfach jahrelange Industrieerfahrung hatte und die jetzt in seine Professur mit einbringt. Und das ist natürlich super für die Studierenden, wie die berichten, weil ein Prof, der aus der Industrie kommt, aus der Wirtschaft kommt, kann ja natürlich auch viel mehr Lust machen auf das, was eigentlich auf, da auf dich wartet nach deinem eigenen Studium. 
Genau, und das liegt unter anderem aber auch einfach daran, dass es so ein Zahlending ist, die FH-Profs haben einfach häufig eine deutlich höhere Lehrverpflichtung pro Woche. Also die sind viel mehr Stunden mit der Lehre beschäftigt als die Uni-Profs, die im Gegenzug natürlich viel mehr forschen und sich da irgendwie weiterbilden, genau. Mhm. Und äh, eben, wenn ja die Profs auch schon praxisorientierter sind, ähm, merkt man das dann auch, dass, dass irgendwie überhaupt Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit Wirtschaftsorganisationen, dass die da auch stärker verankert ist, also dass man da auch viel schneller Kontakt in solche, in bestimmte Branchen zum Beispiel auch kriegt? Genau, das ist auf jeden Fall so. Auch wieder ein schönes Beispiel aus Reutling eigentlich. Die haben eben so ein Auswahlgespräch vor ihrem Studium. Mhm. Und das führst du nicht nur mit den Leuten von der Uni, sondern wenn du dich da jetzt bewerben würdest, sitzt du auch Personal an gegenüber, die schon aus der Wirtschaft kommen. Und selbst die dürfen dann mitentscheiden, ob du an der Uni studieren darfst oder nicht. Also es geht natürlich dann schon, schon sehr früh los. Ähm, du absolvierst deine Praktika zum Beispiel im Unternehmen. Häufig kommen die Unternehmen auf die Hochschulen zu und sagen, wir hätten hier ein Projekt, an dem wir gemeinsam forschen können. Und dann darfst du als Studie dich natürlich auch, auch einbringen in in Reutlingen war es noch ganz spannend, dass die IHK, also der Industrieverband, vor Ort tatsächlich einen Vertrag aufgesetzt hat, den er mit den Hochschulen vor Ort hält. Und da ist eben unter anderem diese Vermittlung von Praktika vorgesehen, also dass die Wirtschaft Praktikanten bekommt und aber auch, dass die Studierenden bei den Unternehmen ihre Abschlussarbeiten schreiben. Du siehst, das zieht sich echt durchs ganze Studium. Und wenn du dann schon am Ende die Abschlussarbeit bei dem Unternehmen schreibst, dann ist der Sprung, dort auch deine Karriere zu starten, wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß. Absolut, klar. Also das scheint mir dann ja auch wirklich sehr sehr eng verflochten zu sein, was ja durchaus hilfreich ist. Du hast ja auch tatsächlich mit ein paar Personalverantwortlichen dann gesprochen, auch in dem Umkreis. Was schätzen denn die Leute dort dann an FH-Lern, vielleicht auch im Vergleich zu Uni-Absolventen? Also was sind da so die, die Vorteile, die man da genießt? Da müsste ich nochmal einmal kurz auf die Praxisnähe zurückkommen, weil das ist ja mhm. auch wieder so das, das Top-Argument, was mir die Personaler geschildert haben, dass wenn du äh, Leute von der Hochschule, von der FH rekrutierst, die könnten ab Tag 1 im Unternehmen wirklich mitarbeiten. Du brauchst keine Einarbeitung, du musst denen nicht vielleicht gerade, wenn es eher was Industrielles ist, erklären, wie die Maschinen funktionieren. Das ist natürlich gerade für die Mittelständler auch in den Regionen um Aachen oder um Reutlingen besonders wichtig. Also das ist direkt Tag 1, der Studierende kommt, der Absolvent kommt und dann geht es direkt los. Und das mhm. ist natürlich ein echt ein guter Punkt, den die dann mitbringen. Und im Vergleich dazu ist es bei Uni-Absolventen vielleicht auch eher so, dass die erstmal ein bisschen Einarbeitungszeit brauchen oder irgendwie vielleicht gar keine praktische Erfahrung mitbringen. Das stimmt. Die haben natürlich auch wiederum ihre Vorzüge. Da auf denen wollen wir natürlich nicht zu, zu sehr rumhacken, mhm. gerade wenn's, ähm, wenn, man, wenn man später in der Forschung arbeiten möchte oder das auch will, sei es jetzt in der, im Biotech-Bereich oder woanders in der Chemie, dann ist häufig das Hochschulstudium an der Universität auch wirklich das, was sich dahin bringt und nicht das Studium an der FH. Mhm. Ähm, jetzt haben wir relativ viel eben schon über FHs erfahren. Ähm, ich frage mich jetzt halt, wenn man so ganz grob mal eine Empfehlung abgeben würde. Für wen ist denn jetzt das Studium dort vielleicht besser geeignet als an der Uni? Und wo würdest du sagen, mh, vielleicht ist eine echte, in Anführungszeichen, echte Uni äh, besser geeignet? Also kann man da so ein bisschen eine Typisierung machen? Also wer schon vor dem Studium wirklich genau weiß, in welcher Branche er oder sie mal arbeiten möchte, da lohnt sich der Blick auf, zu erfahren auf jeden Fall. Und gerade in diesen technischen Fächern, Maschinenbau, Informatik oder Elektrotechnik, wo es ja wirklich auch stark auf diese Praxiserfahrung und dieses Know-how im Umgang mit Technik ankommt, da ist die FH einfach super. Wenn du jetzt aber was in der Richtung Geisteswissenschaften studieren willst, Jura oder sowas, da lohnt sich die FH eigentlich nicht. Also da würde ich schon gucken, dass man da die Uni wählt. Genau Und auch vor allem, wenn dich die Forschung interessiert, das hatten wir ja schon, dass das einfach eigentlich Schwerpunkt der Universitäten ist, dann würde ich dort auf jeden Fall auch hingehen. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Dominik, für deine Einschätzung. Sehr gerne, Jan. Bis bald hoffentlich. Ja, unbedingt. Und den Kollegen Dominik hört ihr auch in wenigen Sekunden noch einmal mit drei Tipps zum Berufseinstieg. Der hat nämlich gerade nicht nur eben dieses Hochschulranking betreut, sondern auch eine Newsletter-Reihe zu dem Thema aufgesetzt, zu der ihr euch gerne anmelden könnt. Da bekommt ihr sieben Tage lang jeden Tag eine Mail zu einem bestimmten Thema, das beim Berufseinstieg relevant ist. Von der Wahl der Uni über Bewerbungsgespräche bis hin zum ersten Tag im Job. Die Anmeldung verlinken wir euch in den Show Notes. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt hört ihr Dominik. Wenn ihr jetzt nach eurem Studium nicht das Glück habt, dass ihr schon bei Unternehmen arbeitet, in denen ihr Praktika absolviert habt oder dass ihr dahin vermittelt wurdet, wie das auf FHs übrigens teilweise auch üblich ist, dann müsst ihr euch mal wieder an die gute alte Bewerbung machen. Und wahrscheinlich habt ihr wie ich schon in der Schule, in der Uni, im privaten Umfeld immer mal wieder gehört, was in die Bewerbung eigentlich reingehört und was nicht. Ihr habt schon erfahren, wo ihr euch bewerben solltet. Ist es jetzt der Brief per Post? Ist es die E-Mail? Sind es einfach Karriereportale? 
Wir haben in dem Newsletter eine Folge gemacht, die sich nur rund um die Bewerbung dreht und vor allem darum, wie man die Bewerbung eigentlich an die Unternehmer bringt und an die Personaler, die dort wirklich was zu entscheiden haben. Ein spannender Punkt dabei ist LinkedIn, dieses Karrierenetzwerk, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt. Tipp Nummer eins ist erstmal gratis, da würde ich mich auf jeden Fall anmelden vor dem Berufseinstieg, das bringt super viel. Zum einen ist es wichtig, und das war mir auch gar nicht so klar, dass ihr neben eurem klassischen Bewerbungslauf, den ihr ja verschickt und wo ihr schön aufreiht, wo ihr überall wart, wo ihr gearbeitet habt, auch bei LinkedIn sehr genau gucken solltet, dass die Daten dort übereinstimmen, weil das hat mir eine Karriereexpertin in der Recherche für die Newsletter erzählt, dass es häufig vorkommt, dass einfach, dass, dass es nicht übereinstimmt, dass das Praktikum vielleicht von März bis Juni war, aber in Wirklichkeit war es nur von März bis Mai und das weckt bei einem Personaler natürlich nicht den besten Eindruck. Also hier würde ich auf Sorgfalt achten. Zum anderen ist LinkedIn super, um Gemeinsamkeiten zwischen sich zu suchen und den Leuten, die schon in einem Unternehmen der Wahl arbeiten. Ihr solltet jetzt natürlich nicht ausstalken, aber so ein kleiner Blick auf das Profil ist schon mal ganz spannend und vielleicht habt ihr da eine gemeinsame Connection, wenn ihr etwa die gleiche Hochschule besucht habt, wie der Leiter eurer Abteilung, wo ihr hin wollt. Und der letzte Tipp ist vielleicht erstmal etwas offensichtlich, aber vor allem erfordert er etwas Mut. Ähm, ihr könnt bei LinkedIn natürlich auch jeden möglichen Menschen einfach mal anschreiben und dort schon mal einen Fuß in die Tür stellen. Und gerade wenn ihr euch für eine ganz bestimmte Abteilung interessiert, dann gibt es natürlich Abteilungsleiter, die hoffentlich auch auf LinkedIn vertreten sind. Den könnt ihr euch natürlich schon mal anbieten und sagen, ihr habt die und die Erfahrung gemacht und ihr könnt dem Unternehmen dort und dort helfen. Natürlich solltet ihr euch nicht anbiedern, nicht übertreiben, gerade wenn ihr gerade erst von der Uni kommt. Wenn ihr aber zum Beispiel Informatik studiert habt und ihr merkt, okay, der Mittelständler zum Beispiel, bei dem ich arbeiten möchte, der hat eine sehr rückständige und olle Webseite, dann kann man das natürlich mal sagen und äh, seine Expertise kundtun und da schon mal Unterstützung anbieten. Das kommt gut an. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hünscheid. Musik